স্বাগতম সবাইকে আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তো আজকে তোমাদের সাথে আমি আছি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সর্দার শিক্ষার্থীরা শুরুতেই দেখে নিব যে যে সমস্ত ঘটনা লেনদেন নয় সেগুলো আজকে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো তারপরে ঘটনা থেকে লেনদেন চিহ্নিত করে সেটা হিসাব সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব আমরা আজকে নির্ণয় করতে শিখব বা পারবো আজকে আমাদের সৃজনশীল এক নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা খেয়াল করো দেখো ঘটনাগুলো সংগঠিত হয়েছে কিছু ঘটনা ওখানে দেওয়া আছে তোমার বইয়ের সাথে তুমি এটা মিলিয়ে নাও ডিসেম্বর এক তারিখে দেখো বলছে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো ব্যবসা শুরু করছে ডিসেম্বর তিন তারিখে এসে বলছে ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো ডিসেম্বর পাঁচ তারিখে বলছে ধারে পণ্য ক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেছে চল্লিশ হাজার টাকা এটি কিন্তু কারবার প্রয়োজনে নয় মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যাংক থেকে সে ঋণ গ্রহণ করেছে ডিসেম্বর পনেরো তারিখ খেয়াল করে দেখো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইস বা অর্ডার প্রদান ডিসেম্বর বিশ তারিখে বলেছে পাওনাদারকে পরিশোধ পনেরো হাজার টাকা তো এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক এবং ক নম্বরে দেখো আমাদের বলছে ব্যবসায়িক লেনদেন নয় এমন ঘটনা সমূহ চিহ্নিত করে তার মোট পরিমাণটা নির্ণয় করো খ নম্বর বলছে ঘটনা সমূহতে লেনদেন চিহ্নিত করে সমীকরণ পদ্ধতিতে তার কারণ ব্যাখ্যা করো আর গ নম্বরটা বলছে হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাবটা তুমি দেখাও তো আমরা প্রথমে ক নম্বরটা চলে আসব ক নম্বর ছিল যে লেনদেন নয় এমন ঘটনার মোট পরিমাণ নির্ণয় শিক্ষার্থীরা উদ্দীপকটা আমরা পড়েছি এবং উদ্দীপক আমরা দেখেছি যে প্রথমে ছিল ডিসেম্বরের দশ তারিখ সেটা ছিল দেখো মালিক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করলেন চল্লিশ হাজার টাকা দেখো খেয়াল করে যে ঋণ কিন্তু সে কারবারের জন্য গ্রহণ করে নাই সে গ্রহণ করছে তার ব্যক্তিগত কাজে তাহলে এটা যদিও লেনদেন তার ব্যক্তিগত লেনদেন এটা কিন্তু কারবারি লেনদেন নয় তো কারবারি লেনদেন না হলে সেটা কারবারে কিভাবে হিসাবভুক্ত হবে তাহলে অবশ্যই কি এটা আমাদের লেনদেন নয় অর্থাৎ এটা কারবারি কোনো লেনদেন নয় তাহলে আমরা লিখছি দেখো দুই হাজার সালে ডিসেম্বরের দশ তারিখ লিখছি যে মালিক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করছেন চল্লিশ হাজার টাকা ওটা লেনদেন নয় আবার দেখো আরেকটা এখানে আমাদের ঘটনা আছে ডিসেম্বর পনেরো তারিখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইস প্রদান তো খেয়াল করে দেখো আমরা যদি আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ফরমাইস বা অর্ডার দিয়ে থাকি এটাকে আমরা কিন্তু লেনদেন বলতে পারবো না কারণ অর্ডার দিলে আমাদের কিন্তু কারবারের কোনো আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে না সুতরাং এটাকে আমরা লেনদেন বলতে পারবো না তাহলে আমাদের যে প্রথমে ছিল চল্লিশ হাজার টাকা এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইস প্রদান ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দুইটা টাকা যোগ করে আমাদের মোট আসছে পঁচাশি হাজার টাকা তো আমাদের যে সকল যে সকল ঘটনা লেনদেন নয় এমন ঘটনার মোট পরিমাণ হলো পঁচাশি হাজার টাকা এটাই আমাদের উত্তর তো খ নম্বরটা আমরা আসি খ নম্বর আমাদের বলছে সমীকরণ পদ্ধতিতে লেনদেনের কারণ ব্যাখ্যা করো তাহলে আমাদের সমীকরণ পদ্ধতিতে লেনদেনের কারণ ব্যাখ্যা করেছি তো এটার জন্য তোমরা যে কলমটা করবে এটা খেয়াল রাখবে প্রথমে একটা তারিখ দিবে তারপরে লিখবে লেনদেন কিনা তারপরে লিখবে তার কারণ তো প্রথমে আমরা ছক্কা টেনে নিয়েছি নেওয়ার পরে প্রথম তারিখ লিখছি খেয়াল করো দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর মাসের এক তারিখ তো ডিসেম্বর মাসের এক তারিখের তোমরা বইটা দেখো লেনদেন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে আমরা তো হিসাব করব কোন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা এটিকে বলবো কি লেনদেন কি লেনদেন নয় একটু বিচার করে দেখি তো পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে মালিক যখন ব্যবসা আরম্ভ করলো তাহলে আমরা তো ব্যবসায়ী বা কারবার তাহলে আমাদের কাছে বা কারবারের কাছে কিন্তু নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলো কারবারের কাছে নগর নগর টাকা বৃদ্ধি পেলো কারবারে কি আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হলো না অবশ্যই হলো তাহলে কারবারে একটা সম্পদ বৃদ্ধি পেলো পাশাপাশি মালিক যেহেতু টাকাটা দিয়েছে তাহলে কারবারের কাছে মালিকের পাওনা টাকা কিন্তু বৃদ্ধি পেলো তাহলে এটাও কি আমাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হলো সুতরাং এটাকে আমরা অবশ্যই কি শিক্ষার্থীরা লেনদেন বলতে পারবো না অবশ্যই বলতে পারবো যে এটা আমাদের একটি লেনদেন তো সেটা সমীকরণে কিভাবে লিখবো সেটা খেয়াল করো এই ঘটনার ফলে দেখো হিসাব সমীকরণ এ ইকোয়াল এল প্লাস ই এর একটি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ই বা মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে ই উপাদানটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা লিখবো হিসাব সমীকরণ এ ইকোয়াল এল প্লাস ই এর 
ए ओ ई उपादान बृद्धि पे छे एक कथा तो लिखे दीबे जस्ट तापर ख्याल करो दिसंबर 3 तारिखे बोलेछे जे बैंक के 50000 टका निए एक हिसाब खोला होलो ख्याल करो देखो बैंक के टका हिसाब जदी हमरा हिसाब खोली एटा जने लेने होयना जदी बैंक का टका जमा देवा होय तखन किन्तु हिसाब आमादर किन्तु तखन लेनदेन होय अर्थात बैंक के टका जमा दिले किन्तु आमादर बैंक के जमा टका बाढलो तले बैंक के जमा टका बाढले की बैंक के आमादर सम्पत्ति वृद्धि पेलो ना अवश्य तो सम्पत्ति वृद्धि पेलो सम्पत्ति वृद्धि पेले आमादर हिसाब समीकरण कोन उपादान परिवर्तन होबे बोलतो हां अवश्य ए उपादान परिवर्तन होबे सम्पद उपादान परिवर्तन होबे पाशापाशी आमी जखन बैंक के टका जमा दिबो तखन सेई नगर टका पाबो कोथाय कारबार থেকে নিয়ে যাব তাহলে আমার কারবারের নগদ টাকাটাও কিন্তু কমে যাবে তাহলে কারবারের নগদ টাকা কমে গেলে কি হবে একটা সম্পদ কমে যাবে তাহলে দেখো এটা আমরা কিভাবে লিখব যে ডিসেম্বর 3 তারিখ এটা একটা লেনদেন এবং এই ঘটনার ফলে হিসাব সমীকরণ a equal l plus e এর এই উপাদান বৃদ্ধি মানে সম্পদ বৃদ্ধি পেল আমাদের ব্যাংকে জমা টাকা এবং এই উপাদান হ্রাস বা নগদ টাকা হ্রাস পেল এটা এভাবে লিখে দেব তারপরে খেয়াল করো ডিসেম্বরের 5 তারিখে আছে धारे पन्नो क्राय पौंछी शादर टका तो धारे पन्नो क्रायर फले आम्रे एक कथा मनो रख बो पन्नो क्राय कोल्ले ही किन्तु आमदर बेइ होए शे नगदे क्राय कोरी बाकी तक क्राय कोरी बिलर मध्य में क्राय कोरी जेब भावे क्राय कोरी ना करो पन्नो क्राय कोल्ले आमदर बेइ होए तो बेइ जेतो होए शुत्रंग आम्रा बेइ जो दिव्य मालिकानों शत्रु उपादान चिलो मूलधान तापर चिलो की ताशे ता आय होले जोग होतो बैय होले बियोग होतो एवं उत्तोलन कोले की मालिकानों शत्रु को में जेतो बियोग होतो तो जोखनी आमदर बैय को में जाबे सॉरी बैय टा हो आह होबे तो खुन की तमदर मालिकानों शत्रु उपादान टा को में जाबे पाशा पशी आम्रा पुन्नो टा कराई करती किन्तु धारे धारे पुन्नो कराई करले आमदर किन्तु की बाहरे लोग आमदर का सत्ता का पाबे तर माने की आमदर दायिता वृद्धि पाबे अर्थात इट अवश्य एक लेन्देन एवं आम्र बोल बो ए घटनार फले हिसाब शुमी करोन ए कॉल एल प्लस ईयर की बिद्धि बोल बोलो तो एल बिद्धि बोलो कारण दाय बिद्धि बोलो पाशा पाशे बैज � আমাদের মালিকানা সত্ত্ব কমে গেল তাহলে আমরা বলবো ই উপাদান হ্রাস পেয়েছে তাহলে এল উপাদান বৃদ্ধি ও ই উপাদান হ্রাস পেয়েছে ওকে দেন ডিসেম্বর 7 তারিখটা খেয়াল করি নগদে পণ্য বিক্রয় 45000 টাকা তো খেয়াল করো শিক্ষার্থীরা নগদে পণ্য বিক্রি করলে কারবারে কি নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় না অবশ্যই বৃদ্ধি পায় তো নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলে আমাদের সম্পদটা বাড়বে সম্পদ বাড়লে আমাদের এ পরিবর্তন হবে তাহলে অবশ্যই কি এটা একটা লেনদেন বলতে পারবো পাশাপাশি বিক্রয়ের ফলে কারবারে আয় বৃদ্ধি পায় तो आय बिद्धि पहले क्या होगे कार्बरेर मालिकानों शत्रु टा बाढ़ बे ठीक तो कार्बरेर मालिकानों शत्रु बाढ़ बाढ़ बे एवं कि आमदेर शंपत बाढ़ते बारे तो शेट आम्र एक तो एक ना बिस्तरी तो भाभे बैखा कर बो जे एक एक लेंदन एक घटना फले हिसाब शुमी करोन ए इक्वल एल प्लस ईयर ए ओ ई उपादान बिद्धि पे से कारण कि जखोन আশা করি যে তোমরা এটা বুঝতে পারছো এবার খেয়াল করো পরে যে দুইটা লেনদেন ছিল 10 তারিখ এবং 15 তারিখ এটা তো আমরা জানি যে লেনদেনই নয় ডিসেম্বর 20 তারিখ ছিল পাওনাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে 15000 টাকা তো খেয়াল করো দেখো পাওনাদারকে যদি আমরা টাকা পরিশোধ করে দিই তাহলে পাওনাদার যে পরিমাণ টাকা পেতো তার থেকে এখন কি কম টাকা পাবে না অর্থাৎ পাওনাদার কমে যাবে এবার খেয়াল করো পাওনাদারকে যদি আমরা টাকা পরিশোধ করি কিসে পরিশোধ করব অবশ্যই নগদ টাকা দিয়ে সেক্ষেত্রে কি আমার নগদ টাকা বাড়বে না কমবে অবশ্যই তুমি বলবে যে আমাদের নগদ টাকাও কিন্তু কমে যাবে অর্থাৎ আমি যখন পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করব আমার পাওনাদার বা দাই কমে যাবে পাশাপাশি নগদ টাকা বা সম্পদ কমে যাবে এবার আমরা এটা কিভাবে লিখব দেখো ডিসেম্বর 20 তারিখ লিখব এটা একটা লেনদেন এবং এই ঘটনার ফলে হিসাব সমীকরণ a equal l plus e এর a ও l উপাদান হ্রাস পাবে কারণ নগদ টাকা দিলে আমার a উপাদান বা সম্পদ কমে যাবে এবং দাই পরিশোধ করে দিলে আমার l উপাদানটা হ্রাস পাবে तो ख्याल करी शिक्षा तेरा ये पर जो गांव नंबर टेस्ट चलो गांव नंबर टेस्ट चलो हिसाब शोमी करने ऊपर लेने का प्रभाव देखा हूँ तो आम्र जो निहिसाब शोमी करने पर जो कोहनो लेने का प्रभाव टेस्ट देखा थे बोला हाँ तो शेट जो ना आमदे तैरी करते हो अबे लेने का बीबरुनी छोक तो शिक्षा तेरा मोने लग बे किसी कोशल तो हमारे किसी को बोला दी उसे में तुमरा तारीख लिख बे तापर उद्दीप्त टोटल लिख बे एवं डान पश्चारों छोटा लिख बे मंत्रों बो लेखार पोरे एबर तुम्हारे ज्योतों गुलो संपदा जबे मुने लग बे तोतों गुलो छोका बे तो दूसरा संपत्ति के दूसरा छोक तीन टा संपत्ति के तीन टा 
জন্য একটা কলম টানতে হবে এবং দায় যদি এরকম দুইটা তিনটা আসে তার জন্য সেই কয়টা ছক টানতে হবে তো এটা কিন্তু আমাদের কয়টা সম্পদ বা দায় আসবে এটার জন্য কিন্তু আগে উদ্দীপকটা সুন্দর করে পড়ে হিসাব কাজ নির্ণয় করে নিতে হবে যে আমাদের কয়টা সম্পদ বা দায় আমাদের এখানে আসবে টোটাল উদ্দীপকের মধ্যে কথা কি বুঝতে পারছো অবশ্যই আমাদের এটি খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের কয়টা সম্পদ আসবে বা কটা দায় আসবে এইটা আমরা ছক করার নিয়মটা বুঝলাম যে আমাদের সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্তার জন্য ছক হবে কিন্তু মনে রাখবে যে হিসাব সমীকরণ তৈরি করার নিয়মটা কিন্তু খুবই সহজ ছকটা টানতে পারলে এর নিয়মটা খুবই সহজ তাহলে একটু খেয়াল করো কিভাবে যদি কোনো কারণে কোনো সম্পদ বাড়ে তাহলে সে সম্পদ কলমে যোগ করে দিবে সম্পদ কমে গেলে সম্পদ কলম থেকে বিয়োগ অনুরূপ ভাবে যদি কোনো কারণে দায় বাড়ে দায় কলমে যোগ দায় কমলে দায় থেকে বিয়োগ আর থাকলো মূলধন বা মালিকানা সত্ত্ব তো মালিকানা সত্ত্বের উপাদান থাকে চারটি এটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি ক্লাসে তো মনে রাখবে ওই মালিকানা সত্ত্বের উপাদানগুলো একটু মনে রাখবে যে মূলধন তার সাথে আয় হলে যোগ করতে হবে তার সাথে ব্যয় হয় ব্যয় থাকলে বিয়োগ করে দিতে হবে এবং মালিক যদি টাকা উঠায় নেয় উত্তোলন করে তারপরে সে কি করবো আমরা বিয়োগ করে দিব তাহলে এই কাজটা করে নিতে পারলে আমরা এটা করে নিতে পারবো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে দায় প্লাস মালিকানার মধ্যে একটা আলাদা করে একটা প্লাস চিহ্ন একটা কলম টানা আছে সেটা আমি অবশ্যই দিই নাই তো এইভাবে অঙ্কটা করা সম্ভব হয় এটা এভাবে আমরা করতে পারবো তো খেয়াল করি আশা করা যায় যে তোমরা হয়তো ছকটা টেনে ফেলেছ আমরা উদ্দীপকটা পড়ে দেখেছি যে আমাদের এখানে সম্পদ আছে দুইটি একটা নগদ এবং একটা ব্যাংক এবং দায় আছে একটি পাওনাদার এবং মালিকাত মালিকানা সত্ত্বের অংশ আছে মূলধন তো প্রথম ডিসেম্বর এক তারিখে যে লেনদেনটা ছিল আমরা দেখো তারিখে লিখছি দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর এক সেটা কি ছিল নগদে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো তা নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলে আমাদের কারবার নগদ টাকা বাড়ে না কমে অবশ্যই বাড়ে তা নগদ টাকা আমরা যোগ করব পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ টাকা বাড়লো এবং মূলধনে যোগ করব পাঁচ লক্ষ টাকা যোগ করার পরে মন্তব্য লিখব প্রারম্ভিক মূলধন খেয়াল রাখবে যদি কোনো কারণে মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা মন্তব্য লিখতে হবে আর যদি কোনো ঘটনা দ্বারা মালিকানা সত্ত্ব প্রভাবিত না হয় তাহলে সেটা মন্তব্য লেখার দরকার নেই এবার দেখো পরবর্তী ডিসেম্বর তিন তারিখ লেখার আগেই আমরা ওই যে নগদের যে পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল ওইটা আবার উদ্বৃত্তে নামিয়ে দিয়েছি উদ্বৃত্ত মানে জের এক লেনে শেষ হলে তার যে জেরটা থাকবে সেই জেরটা আমাদেরকে একটু নামিয়ে নিতে হবে এটা অবশ্যই তোমাকে তোমরা ঠিক মতো করবে তো আমরা পরবর্তী ডিসেম্বর তিন তারিখের লেনদেন করার আগে দেখো উদ্বৃত্ত নগদে নামিয়ে নিয়েছে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং মূলধনের যেটা নামিয়ে নিয়েছি পাঁচ লক্ষ টাকা এবার ডিসেম্বর তিন তারিখের লেনদেনটা তুমি বই থেকে পড়ো বলছে ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটি হিসাব খোলা হলো তাহলে ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে হিসাব করলে আমাদের ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা জানি যদি কোনো সম্পদ বাড়ে তাহলে কি করবো বলো তো সম্পদ কলমে যোগ করব ঠিক তাহলে দেখো আমরা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক কলমে যোগ করলাম পাশাপাশি আমাদের এই পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক কলমে যোগ করতে যে আমাদের কারবার নগদ টাকা কমে গেছে না ঠিক নগদ টাকা থেকে আমরা বিয়োগ করবো পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আবার উদ্বৃত্তটা নামিয়ে দেব পরবর্তী তারিখ লেখার আগেই তো উদ্বৃত্ত দেখো পাঁচ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের আছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক জমা টাকার সাথে যেহেতু কোনো যোগ বিয়োগ ছিল না ওটা আমরা বসিয়ে দিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে দেখো মূলধন যেটা ছিল মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা ওটা আমরা সরকারি বসিয়ে দিলাম কারণ মূলধনে কোনো যোগ বিয়োগ হয়নি তো ডিসেম্বর পাঁচ তারিখটা খেয়াল করি পাঁচ তারিখে বসে ধারে পণ্য ক্রয় সেক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা তোমাকে তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম যে পণ্য ক্রয় হলো ব্যয় পণ্য ক্রয়টা কি ব্যয় আর আমরা জানি ব্যয় হলে কি হয় বলতো মূলধন বা মালিকানা সত্ত্ব কমে যায় ঠিক তাহলে মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন থেকে দেখো আমরা ক্রয় বাবদ ব্যয় বাদ দিয়েছি পঁচিশ হাজার টাকা এবং মন্তব্যে লিখছি কারণ যদি কোনো কারণে মালিকানা সত্ত্ব বা মূলধন কমে যায় তাহলে কি করবো আমরা মন্তব্য কলমে লিখবো এবার দেখো পণ্যটা ক্রয় করেছি কিন্তু বাকিতে তাহলে বাকিতে যদি আমরা পণ্য ক্রয় করি তাহলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমাদের কাছে টাকা পাবে তাহলে বলো তো আমাদের কি দায়টা বাড়বে না কমবে তুমি অবশ্যই বলবে যে হ্যাঁ এটার জন্য দায় বাড়বে তা দায় বাড়লে আমরা দেখো পাওনাদের কলমে যোগ করেছি পঁচিশ হাজার টাকা এবার আমরা একটু যোগ বিয়োগটা করি দেখো নগদের সাথে কোনো যোগ বিয়োগ হয়নি উদ্বৃত্তে নগদ টাকা চার লাখ পঞ্চাশ হাজার বসছে ব্যাংক জমা বসছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনাদের বসছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং মূলধনে দেখো পাঁচ লক্ষ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা ক্রয়ের টাকা বাদ দেওয়ার পরে আমাদের আছে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এবার খেয়াল করি শিক্ষার্থীরা সাত
চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করব মোট হলো নগদ চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ব্যাংক জমা থাকলো পঞ্চাশ হাজার পাওনাদার থাকলো পঁচিশ হাজার এবং মূলধানের জেরটা চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকার সাথে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করে আমার মূলধানের জের থাকলো পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার টাকা আশা করা যায় এটা বুঝতে পারছো ডিসেম্বরের বিশ তারিখ খেয়াল করো যেটা লেনদেন ছিল পাওনাদারকে পরিশোধ করেছি আমরা পনেরো হাজার টাকা তো শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো পাওনাদারকে যখন আমরা পরিশোধ করে দিব তাহলে আমাদের অবশ্যই পাওনাদার কমে যাবে পাওনাদার কমে যাওয়া মানে কি দায় কমে যাও আর দায় কমলে দায় থেকে বিয়োগ করবো তাহলে পাওনাদার থেকে বিয়োগ করবো আমরা পনেরো হাজার টাকা এবং পাওনাদারকে পরিশোধ করে থেকে সে বলতো অবশ্যই নগর টাকা দিয়ে সেক্ষেত্রে আমার নগর টাকা কমে যাবে তাহলে নগর টাকা থেকে কি হবে যোগ না বিয়োগ তুমি অবশ্যই বলবে স্যার এটা হবে যোগ এটা হবে বিয়োগ তাহলে আমরা এটা বিয়োগ করবো পনেরো হাজার টাকা তো চার লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা থেকে যদি আমরা পনেরো হাজার টাকা বিয়োগ করি তাহলে আমাদের উদ্বৃত্ত থাকলো চার লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যাংক জমা থাকলো পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওনাদার থাকলো আমাদের পঁচিশ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা পরিশোধ করে দিলাম ওটা বাদ দিয়ে থাকলো দশ হাজার টাকা এবং মূলধানের যে যেটা ছিল পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার ওটাই বসবে তোমরা কি একটা খেয়াল করতে পারো শিক্ষার্থীরা একটা কথা বলো তো এই যে পনেরো হাজার টাকা লেনদেন আমরা লিখেছি বিশ তারিখের এটার জন্য কিন্তু কোনো মন্তব্য লিখি নাই কারণ কি বলতো কারণটা হলো এটার কারণে কিন্তু আমাদের মূল ধন পরিবর্তন হয়নি বা মালিক অনুসত্ত পরিবর্তন হয়নি মালিক অনুসত্ত পরিবর্তন না হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি মন্তব্য লিখব না এটা খেয়াল রাখবে এবার এই যে উদ্বৃত্তটা আমরা বসিয়েছি বসানোর পরে এবার আমরা মোট সম্পদগুলো যোগ করব চার লক্ষ আশি হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করে আমাদের মোট সম্পদ এসে দাঁড়িয়েছে দেখো পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার এবং দায় ও মালিকানা সত্ত্বে যোগ করে দেখো পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার এবং দশ হাজার যোগ করে হয়েছে মোট পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার অর্থাৎ আমাদের সম্পাদিকল দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব এটি কিন্তু মিলে গেছে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আজকের ক্লাস থেকে আমরা শিখছি যে কোনটি ঘটনা লেনদেন নয় সেটা কিভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো তারপরে কিভাবে তোমার সে লেনদেনকে সমীকরণ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং আজকে ক্লাসে আমরা শিখেছি যে হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাবটা কি করে নির্ণয় করতে পারবো এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ যে শিক্ষার্থীরা এরপরে যে কাজটা থাকবে সেটা তোমাদের বাড়ি কাজ দেখো দুই সালে জানুয়ারি মাসে নয়ন বাজারের ব্যবসায় নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়েছে জানুয়ারি এক তারিখ খেয়াল করো ব্যবসায় মূলধন আনয়ন করছে এক লক্ষ টাকা জানুয়ারি দুই তারিখ বলছে বিশ হাজার টাকা বেতনে একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছে সাত তারিখে বলছে ধারে পণ্য বিক্রয় সত্তর হাজার টাকা জানুয়ারি দশ তারিখ বলছে নগদে মনিহারি ক্রয় তিন হাজার দুইশো টাকা জানুয়ারি বারো তারিখে বলেছে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন তিন হাজার টাকা জানুয়ারি বিশ তারিখে বলছে মমিন টেলার্স এর নিকট হতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল এবং জানুয়ারি পঁচিশ তারিখ বলছে বিজ্ঞাপন বাবদ পরিশোধ দুই হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু যে উদ্দীপকগুলো করানো হয়েছে ঠিক তে সেরকমই একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এবং এখানে করতে বলছে যে কাজটা লেনদেন নয় এমন ঘটনা সময় চিহ্নিত করে তার মোট পরিমাণ নির্ণয় করো নয়ন ব্রাদার্স এর লেনদেনগুলো সমীকরণ পদ্ধতিতে কারণ সহ ব্যাখ্যা লিখো এবং নয়ন প্রদেশের লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব দেখাও আশা করা যায় এই কাজটা তোমরা সুন্দর করে করবে এবং করে যখন তোমাদের স্কুলটা খুলবে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষককে অবশ্যই তোমরা এই কাজটা দেখাবে তো শিক্ষার্থীরা যদি এই ক্লাসটা তোমরা আবার দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজ এবং কিশোর বাতায়নের রেজিস্ট্রেশন করে তোমরা এটা আবার পুনরায় দেখতে পারবে এবং যদি কোনো এটা সম্বন্ধে যদি কোনো আমাদের